தமிழ் திட்டநேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்ப புதிய ஒரு தகவல் வந்திருக்கு காற்றுல வந்து இந்த கொடிய நோய் தொற்று பரவும் இதுதான் ஏற்கனவே வந்த செய்தியாச்சா இப்ப என்ன புதுசா சொல்றீங்கன்னு சொல்றீங்க இல்ல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஏற்கனவே சொன்னதுக்கும் இப்ப சொல்றதுக்கும் அந்த வித்தியாசம் என்னங்கிறத சில நிமிடங்கள் கடைசி வரைக்கும் கேளுங்க கேட்கறதோட மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இதை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க இந்த கொடிய நோய் தொற்று வந்து தும்மல் இருவல்ல பரவும் குறைஞ்சது ஒரு இரண்டு மீட்டர் ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நில்லுங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே வந்து மருத்துவர்கள்லாம் அறிவுரை சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ இப்போ வந்து உலக சுகாதார மையம் டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காற்றின் வழியாக கொரோனா பரவக்கூடியது எப்படின்னா தும்மல் இருமல் வழியாக போதிய இடைவெளி என்று பேசும்போதும் இந்த திவளைகள் வந்து தெரித்து அதன் வழியாக பரவும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி என்னென்னா இப்போ ஒரு மனிதர் வந்து தும்முறான்னு வச்சுங்க திம்முறப்ப வந்து அவர் வந்து மாஸ்க் போட்டிருப்பாரு கைக்குட்டையை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டார்னா அவர் திம்முறது அவருக்குள்ளே அடங்கிடும் இப்போ பெரும்பாலான ஆளுகள்கிட்ட ஒரு பெரிய தவறு நடக்குது இப்போ நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே போயிட்டுருப்பாரு அவருக்கு திம்மல் வரும் என்னமோ திம்மலை சுதந்திரமாக செய்யணுங்கிற மாதிரி டக்குன்னு மாஸ்க் இறக்கி டப்பார்னு ஒரு இடி போடுவார் அது அடிக்கும் கிட்டத்தட்ட மூணு மீட்டர் தூரத்துக்கு அடிக்கும் அப்புறம் தூக்கி மாஸ்க்கை மாட்டுவார் எவ்வளவு ஒரு புரிதல் இல்லாத தன்மை பாருங்கள் இந்த மாஸ்க் போட்டுருக்கக்கூடிய நோக்கமே இவர்கிட்ட இருந்து அடுத்தவங்க பாதிக்கக்கூடாது அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து இவர் பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் ஆனால் பெரும்பாலும் இப்போ கடை விதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க பத்துக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இந்த தவறை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு திம்மல் வர்றப்ப இருமல் வர்றப்ப அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்பாக இருக்கும் போல இருக்குது டக்குன்னு அந்த மாஸ்க் இறங்கிட்டு டம்மார்னு ஒரு தும்மலை போட்டு திருப்பி மாஸ்க்கை போட்டுக்கிறாங்க இதுக்கு மாஸ்கே போட தேவையில்லையே அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் போடுற திம்மல் வந்து இவருடைய நெஞ்சு பலம் எந்த பலமோ அந்த பலத்துக்கு வந்து அது பயணிக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம சொல்லல டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார மையம் சொல்லுது பயணிச்சு இது எவ்வளோ தூரத்தில் போகுதோ அவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறவர் சுவாசிப்பார்ல அவர் மூச்சு வாங்குறப்ப வெளியில் உள்ள காற்றை உள்ளே இழுப்பார் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுலேருந்து அந்த கிருமிகள் வந்து அவர் மூச்சுக்குள்ளே போயிட்டு அவர் உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு பாஞ்சு அவர் பாதிக்கப்பட்டுருவார் ஆனால் இதுக்கு போதிய ஆதாரம் இல்லை பாதிக்கப்படுவார்னு சொல்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ ஆனால் போதிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது காரணம் என்னன்னா இருமல் தும்மல் இதனால வந்து எவ்வளவு நீளம் போகுதோ அந்த நீளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க நிற்கக்கூடியவங்களுக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இது காற்றின் வழியாக போகிறப்ப அப்படி அமைதியாக பயணித்து போகும் எந்த வித இடையூறும் இல்லாமல் அப்படிங்கிறப்ப உதாரணமாக ஒரு அறையில் ஒருத்தர் திம்மிட்டார்னு வச்சுங்க அந்த அறை வந்து பதினஞ்சு நீளம் பதினஞ்சு நீளத்துக்கு போயிட்டு அவருக்கு பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் என்ன பண்ணணும் பெரும்பாலும் வந்து கல்வி நிறுவனங்கள் அரங்குகள் நர்சிங் ஹோம்கள் அலுவலகங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் என்ன பள்ளிக்கூடம் போய் இல்லை இருந்தாலும் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்தாலுமே எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் திம்மல் யாருக்கு வந்தாலும் அவங்க வந்து தன்னைத்தானே ஒரு கட்சி மாதிரி ஒரு பொருளை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டு தான் திம்மணும் இது கட்டாயம் இல்லாட்டி பரவ வாய்ப்பு இருக்குது காற்றில் வந்து பயணிக்கக்கூடிய நிலை நிச்சயமாக வந்து இந்த கிருமிக்கு இருக்குது பரவும்னு சொல்லி இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது விஞ்ஞானிகளும் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்க புது தகவல் என்னன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு மீட்டருக்கு தள்ளி இருந்தா நம்மளுக்கு பரவாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப ரெண்டு மீட்டர் தள்ளி இருந்தாலும் திம்மரவருடைய வேகத்தை பொறுத்து அது மூணு மீட்டராகவும் வரலாம் நாலு மீட்டராகவும் வரலாம் அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் எச்சரிக்கையான முறையில நிச்சயமா திம்மரவங்க வந்து வெளிப்படையா திம்மவே கூடாது இது பயங்கரமான குற்றம் நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும் மாஸ்கை விட்டு கலட்டிட்டு வெளியே போயிடவே கூடாது இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொரு சின்ன விஷயத்தையும் சொல்லணும் இப்போ சென்னையில் வந்து இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு பேருக்கு பாதிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தி ஒரு பேர் இறந்திருக்காங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்று லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கு பரவிடுச்சு ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் சென்னைக்கு மட்டுமே எழுபதாயிரத்தி பதினேழு பேர் அப்போ சென்னையை தவிர கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் தான் வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் நல்லா கவனிங்க சென்னையில் மட்டுமே எழுபதாயிரம் பேர் சென்னையை தவிர ஒட்டுமொத்த தமிழகமே நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் இன்றைய சூழ்நிலை ஆனால் இதே சமயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒட்டுமொத்த தமிழகமே பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஆயிருந்துச்சு இப்போ வந்து இந்த தமிழகம் முழுக்க இது எப்படி பரவி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பெரும்பாலான நபர்கள் சொல்லக்கூ
பெரும்பாலான ஊர்களில் வந்து அந்த வர்த்தக நேரத்தை அவங்களாவே முன்கூட்டியே சுருக்கி இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் எட்டு மணின்னு சொல்லி இருக்கிறப்ப சில ஊர்களில் ஆறு மணி ஆகும் மாலை ஐந்து மணி ஆகும் சில ஊர்களில் மதியம் ரெண்டு மணிக்கே வர்த்தக நேரத்தை சுருக்கி இருக்கிறதோட விளைவாக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஜன பெருக்கம் ஏற்படுது எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் பூரா வரக்கூடியவங்க ரெண்டு மணிக்குள்ளே கடை அடிச்சிருவாங்கன்னு எல்லாருமே ரெண்டு மணிக்குள்ளே கும்பலாக வர்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக சமூக பரவல் ஏற்படுது அதனால தான் ஒட்டுமொட்ட தமிழகத்தில் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இருந்தது இன்னைக்கு நாற்பத்தாயிரம் பேர் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நிலைமை நீடிச்சுச்சுன்னா சென்னைக்கு நிகராமல் சென்னையை விட பன்மடங்கு இங்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சில பொதுமக்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க வர்த்தகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம கடையை சீக்கிரமாக அடைச்சிட்டோம்னா பரவல் தடுக்குங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் செஞ்சாலும் பொதுமக்களில் சிலர் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்தையும் நம்ம வந்து மறுக்கிறதுக்கு இல்லை இதையும் யோசிக்கணுங்கிற மாதிரி ரொம்ப பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ இதையெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் தான் முடிவெடுக்கணும் ஏன்னா மக்களுடைய நலனில் வந்து முழுமையாக கவனம் செலுத்தி அதற்காக கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு வர்ற அரசாங்கமும் மருத்துவர்களும் அந்த சுகாதாரத்துறையும் இந்த கருத்து யோசனை பண்ணி எது முடிவெடுத்தா சரி ஒவ்வொரு மாவட்டங்களும் அவங்களுக்கு தன்னிச்சையாக அவங்க முடிவெடுத்து அந்த மாதிரி நேரங்களை மாற்றலாமா இல்லை ஒரு ஏகோபித்த நேரமாக ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை பண்ணுறதா நல்லதாங்கிறத ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவை வந்து அரசாங்கம் எடுக்கணுங்கிறது மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு குறிக்கோளாக இருக்குது எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது இதை பற்றிய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் இந்த தமிழ் டிவி சேனல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போன்ற தகவல் உங்கள் தொடர்ந்து வந்து சேர்றதுக்கு இந்த சப்ஸ்கிரைப்ங்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்றும் இணைந்திருப்